ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੇਟ ਵੱਡਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਘਬਰਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਲ ਹੈ ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਅੱਥੇ ਤੇ ਤੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕ ਰਹੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੱਥੂ ਆ ਗਿਆ ਖੰਗ ਆ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੜ ਲੋ ਜਾਂ ਭੱਜ ਲੋ ਬਾਈਟ ਔਰ ਫਰਾਈਟ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀ ਸਨੇਕ ਵੈਨਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕੀ ਕੋਮਨ ਕ੍ਰੇਡ ਸੱਪ ਦੇ ਡੱਸਣ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੱਪ ਦੇ ਡੱਸਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸੱਪ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਨ ਕ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਪ ਆ ਸੱਪ ਦੀ ਨਸਲ ਆ ਜ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਚ ਐਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਡੈਥ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਰ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਮਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਮਨ ਕ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਆ ਸੱਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਬਰਾ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਸਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਪ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਨ ਕ੍ਰੇਟ ਸਭ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਡੱਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਅੱ
ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਡਵਰਸਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੱਡੇਗਾ ਸੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਇਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੈਪਟੀਸੀਮੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਪਲੋਂ ਕੋਮਨ ਸਨੇਕਸ ਨੇ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਈ ਕੈਪ ਕੋਬਰਾ ਤੇ ਈ ਕੈਪ ਕਰੇਟ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਰਿੰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚਮਚੇ ਚ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਛਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਛਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੜ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸੋ ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰਿੰਜ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਬੋ ਵੀ ਦੋ ਸੱਪ ਇੱਕ ਹੈ ਕੋਬਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਟ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਬਰਾ ਤੇ ਕੌਨ ਕ੍ਰੇਟ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊਰੋਟਾਕਸਿਨ ਨਿਊਰੋਟਾਕਸਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਸਾਹ ਲੈ ਕੋਈ ਚਿੰਤ ਹੱਥ ਹਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਮਸਲ ਉਹ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਐਕਸ ਸਨੇਹਾ ਮਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਥੇ ਬਲੌਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਸਲ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਵੇ ਦਿਮਾਗ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਇਤਰ ਦੇਖ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਲੰਘਾ ਅੰਦਰ ਥੁੱਕ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਟਾਕਸਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੈਪਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਸਲ ਦੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਬਰਾ ਤੇ ਕਾਮਨ ਕ੍ਰੇਟ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਯੂਰੋਟਾਕਸਿਨ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਖ ਖੀਰੀਆ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੁਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵਰੀ ਜੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੂੰਹ ਠੰਡੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਤੋ ਇਹਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵਰਸਾਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਨੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਪ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਕੋਬਰਾ ਹੈ ਪਾਵੇਂ ਕ੍ਰੇਟ ਹੈ ਕੋਬਰਾ ਖਾਂਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਹੋ ਗਏ ਚੂਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰੇਟ ਵੀ ਇਹੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਸੱਪ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੱਪ ਵੜਦਾ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਬਰਾ ਕੋਬਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡ ਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਪੈਂਦਾ ਵੈਨ ਉਹ ਆ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੰਡਾ ਲਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੱਡਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸੱਪ ਦੀ ਜਨੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਚਾ ਜੂ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਨਪ੍ਰੋਵੋਕਡ ਬਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਜਾਏ ਇਹ ਵੱਡ ਲੈਂਦਾ ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਠਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ ਖਾਸ ਕਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੱਪ ਯੂਜੂਲੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਅਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੱਤਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਖੇਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹ ਗਰਮ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਨਪ੍ਰੋਵੋ ਪਾਸਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਵੱਡ ਲਿਆ ਸੱਪ ਦੀ ਉੱਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਬਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਕਚਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਪ ਵੱਡ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰੀਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੱਛਰ ਜਾ ਵੱਡਿਆ ਤੇ ਸਿਮਟਮ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 6-7 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਰੀ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਨੇਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਣਾ ਪਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਅਸਲ ਕੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਵੜ ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਰੈਪ ਮਸਲ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕੌਣ ਸਖਤ ਕੌਣ ਸਿੰਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਂਟਿਕਸ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਲ ਵੜ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਿੰਟਮ ਆਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਘਬਰਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਚ ਖਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਪ ਡੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਚਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਦੂਏ ਸੱਪ ਬ
ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਾਰਦਾ ਸੋ ਘਬਰਾਟ ਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਪ ਮੈਨੂੰ ਲੜ ਗਿਆ ਨੱਤ ਤੇ ਪੈਰ ਵੈਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਹਲ ਕੋਈ ਚੁੰਮੀ ਲੈ ਲਓ ਕਪੜਾ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਤੇ ਫੋੜੀ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੋੜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਦੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਜਾ ਸਕੇ ਉਂਗਲ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਦੀ ਕਸ ਕੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸੋ ਹਲਕਾ ਬਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਬੜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਛਾਟੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀ ਸਨੇਕ ਵੈਨਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਹਰ ਹਸਤਾ ਜੀ ਹਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਲੂਕੋਸ ਚ ਪਾ ਕੇ 10 ਵੈਲ 12 ਵੈਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਟੈਕ ਜੇ ਬਸਲ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਹ ਨਾ ਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਮਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੱਡਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਔੜ ਪੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੱਪ ਦੇ ਡੰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਟਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਏਟ ਲੇਟ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪਾਂ ਅਸਰ ਕਰ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜੇ ਮੈਰਿਜ ਇਟਰਸ ਦਾ ਚਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਹੈਡ ਆ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹਰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 15 ਸੱਪ ਡੰਗੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਮਰਦਾ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਭ ਬੜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੇ ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੰਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਦੱਸ ਲੇ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਸਲ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਬਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੀਟ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਸਨੇਕ ਵੈਨਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚਾਰੋਂ ਸੱਪਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਸੱਪ ਫੜਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇਹ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰੇ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰਲ ਬਹੁਤ ਹੋਰੀ ਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਨ ਕ
ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਰ ਪੜਾ ਘਬਰਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਲ ਹੈ ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀ ਗਈਆਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕ ਰਹੇ ਬੁੱਲਾ ਜੋ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਖੰਗ ਆ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਰਹੀਆਂ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਿਮਟਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲਾਟ ਦਾ ਫਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈਬ ਗਰੇਜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਪਾਈਏ ਪੰਪੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੇ ਆ ਸਕੁੰਦੇ ਹੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਐਂਟੀ ਸਨੇਕ ਵੈਨਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲਾ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜੇ ਬੈਟਰੀ ਲੈਟਰ ਤੇ ਪਾਹਾਂ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋ ਦਿਨ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੇਰ ਆਪਰੇਟ ਲੇਕਿਨ ਐਂਟੀ ਸਨੇਕ ਵੈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਬਦਲ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਂਡ ਇਨ ਕੀਪੋ ਕਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਆ ਮੈਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋ ਐਜੀਰਵੇਦੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਦਾ ਕੇਸ ਆਂਦਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਿੰਪਲ ਪਿਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਆਂ ਟੈਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਵੀ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਸਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਬਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਨ ਕ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਜਿਸ ਨਸਲ ਵਾਈਟ ਬਾਸਤ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਈਟ ਤੇ ਕੋਨ ਕ੍ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਰੇਤ ਹੀ ਜਿੱਧਰ ਜਿਆਦਾ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰ ਤੇ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਨ ਕ੍ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਪੀ ਕੋਮ ਨਹੀਂ ਨ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਾ ਨਾਸ ਵੜ ਗਿਆ ਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇ ਬਾਤ ਤੇ ਸੱਪ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੀ ਅਸ ਵੜਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਚ ਵੜਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਰ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤੇ ਦੇ ਰਾਹ ਚਾਹੀਏ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਤਰੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਈਏ ਨਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਏ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਧਾਰਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਇਹ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਘਟ ਜੂ ਜ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਬਲੱਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹਰ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਥੇ 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 ਅਸਲ ਕਰਨਾ ਬਸਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਗਾ ਬਾਰਾ ਗੱਡ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਘਰ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਲ ਕਰ ਦੋ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਉਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਮਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੀਟੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਜਿਆ ਨੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੀ ਵੈਸਟ ਵਾਚ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਟਿਆ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਐ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗ ਦੇ ਆਰ ਮਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹ ਵੜ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਮਿੰਟ ਘੰਟੇ ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਨੇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਗ ਕੋਬਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਇੰਨਾ ਫੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਅੱਧੇ ਬੋਣੇ ਦਾ ਤੇ ਛੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿੰਗ ਕੋਬਰਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਚੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕੋਬਰਾ ਹੈ ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਗ ਕੋਬਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਕੋਬਰਾ ਪਾਵਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਬਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਅਜੇ ਦਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਲਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਮੈਂ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਪ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਗਮਣੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਬੇਸਿਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਇਹ ਸਾਕੇ ਐਨੀਮਲਸ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਕੀ ਵੱਧਦੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਪਾਵੇਂ ਪੁਆਇਜ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋਂਗ ਪੁਆਇਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੱਪ ਮੱਟ ਗਿਆ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਫੜੋ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜੋ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਖਾਣ ਕਾ ਜਿਆ ਕਪੜਾ ਬੰਨ ਲਓ ਪਰ ਇਹ ਦੌਰਾ ਦੇ ਇਹ ਕਾਸਟੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ ਹੱਥ ਦਾ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਤੋ ਬਾਰਾ ਕਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਾ ਮੌਤ ਜਾਂ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਰੀਜ਼ 99% ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਡਾਸ ਲੈਣੇ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਉਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਢੰਗ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰ ਫਿਕ ਅਫਵਾਹ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਦੇ ਲਈ ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੰਦਰ ਨੇ ਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੇ ਵਟਿਆ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੀਰਾ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੋ ਛੀਰਾ ਨਾ ਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਕਾਟਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸ਼ਰੀਰ ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਸਨੇਕ ਵੈਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੰਟਰਵੀਨਸ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਸ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਬੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦਰਸਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਇਬੀਟੀਸ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਨੇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਤਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਘੱਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਂਟੀ ਸਨੇਕ ਵੈਨ ਆਪਣੀ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬੂਟਾ ਜੇ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਨੇਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ ਬਚਣਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ਵਕਤ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ ਵਕਤ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਤੁ